destroyed a turret. Legendary. <laughs> Feel the heat of the inferno. Double kill. Magic. No. Your team Your team destroyed. Gano'n nga ba kalakas ang revamp kay Valier? Sa Mobile Legends Guide na to, papakita ko sa inyo kung paano ko ginamit si Valier sa rank. Kasama na ang mga decision making na ginawa ko. Pero bago tayo magsimula, gusto ko muna i-congratulate si John Neil Malubay Dula. Siya ang winner ng ating 112 Diamonds. Kung gusto mo rin manalo sa giveaway, ang kailangan nyo lang gawin, i-like ang video na to, mag-subscribe, tapos i-share nyo ang video na to sa kahit anong social media platform. Then, i-screenshot nyo, tapos i-send nyo sa Master the Basic Facebook page. Ilagay nyo na rin yung ID number nyo, tsaka in-game name. Kailangan kumpleto, gaya ng nasa example, kasi ito yung required. Tapos, samahan nyo na rin ng hashtag Just Master the Basics. I-announce ko ang winner every weekend. Kaya dapat tapusin mong video na to, at kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe, pati na rin yung notification bell. Okay, let's go! At dahil bagong season, bumalik tayo sa Epic 2. At dahil nga nasa Epic tayo, hindi ganun aganda yung lineup natin. Karamihan kasi kapag bagong season, gusto agad nila makuha yung role nila para umangat agad. Kaya wala nang nag adjust In Pure Rage din yung pinili kong emblem kay Valier para hindi agad maubos yung mana niya kapag gumagamit siya na skill. At isa pa, hindi ganun kataas yung bigay na magic power sa mga skill ni Valier. Nag cooldown reduction na rin ako kasi kailangan ng cooldown ng second skill ni Valier. Kasi kapag mataas yung cooldown ng skill mo, kaya mong gumamit ng dalawang second skill sa ultimate ni Valier. Kung hindi mo pa alam yung mga skill ni Valier, tingin mo ba dapat kumuha ako ng guide para sa kanya? Comment mo sa baba kung tingin mo dapat gumawa ako ng guide kay Valier. Ang kailangan mong gawin sa first skill ni Valier, kailangan patamayin mo siya sa hero para mag cooldown agad siya. nag stack din to hanggang dalawa. So, ibig sabihin, kapag hindi tumama yung unang skill mo, kailangan patamayin mo yung pangalawa para cooldown na ulit siya. Every 5 seconds nag i yung first skill niya. Dito, hindi ako nakafocus sa mapa at late ko na nalaman na kinukuha pala ng Harley yung buff namin. Ang akala ko kasi solo top siya. Ang mali ko doon, hindi kasi ako tumitingin sa mapa ko. Sunod, nakuha ko pa yung buff. So, lalong nahirapan yung Harley. Pero dahil nandiyan dyan na, no choice na tayo, kailangan natin ituloy yung laban. Ngayon, kailangan ko kunin yung crab para mag level 4 agad ako. So ito, no choice talaga ako, i-steal ko talaga sa kanya to. Kasi kapag level 4 na ako, mas madali na namin mapapatay yung top lane. At dahil nga level 4 na ako, madali na namin napatay yung odet. Yung passive ni Valier, kapag tamama yung skill niya ng tatlong beses, may istan yung kalaban. Isa pa, yung ultimate ni Valier, kapag lumayo yung kalaban, matatamaan niya pa rin kasi lumalayo rin yung range ng skill niya. Ngayon, kailangan ko nang bumalik ng mid lane para i-clear yung wave dito. Mas okay sana kung sumusunod sa akin yung tank para kung sakaling magkaroon ng team fight kasama namin siya. Dito, pupunta sana kami ng bot pero dahil nakita namin yung Guinevere, sinubukan na lang namin siyang patayin. Dito, nasa lubong namin yung dalawang assassin. Ang problema nga lang, mali yung combo ginawa ng Gusion sa akin. Dapat nag first kill muna siya sa akin. Tapos second skill, ulti second skill, baka napatay niya pa ako. Pero mas pinili niya kasi yung second skill muna, ulti, tapos second skill bago siya nag first skill. Kaya mas humina yung damage ng second skill niya, hindi niya tuloy ako napatay. Kung gusto mong maintindihan kung paano gamitin si Gushon, meron akong ginawang Gushon guide na pwede mong panuorin. Ngayon, i-fast forward na natin sa mga boring na parts. Okay. Killing spree! Maybe I should make myself a flaming skateboard. Kung mapapansin nyo, bumili ako ng star shard. Kaya kailangan ko mag-stack para mapuno ko yung star shard na yan. Bagay na bagay kay Valor yung item na yan. Kasi hindi ganun kalaki yung dagdag ng damage ng item sa mga skill niya. Maliban dun, meron din yung magic lifesteal, tsaka mana regen. At kung sakaling makadikit sa kanya yung kalaban, meron din siyang retribution na pwedeng makaslow sa kalaban para hindi agad siyang mapatay. Gagawa ako ng guide tungkol sa mga jungle items, tsaka kung paano mag-jungle.
Maybe I should make myself a flame Dito, kung mapapansin nyo, mayroong team fight sa top. So, ibig sabihin, kailangan namin bumak up doon. Launch attack! Magic? No, this is the arcade! Dito, mapapansin nyo, na-cancel ko yung ultimate ni Odette gamit yung second skill. Ibig sabihin, kayang mag-cancel ni Valir ng mga channeling na skills kapag ginamitan niya na second skill. Magic? No, this is the arcade! <laughs> Feel the heat of the inferno. Dito magkakaroon na naman ng isang team fight. Mapapatay agad namin yung Odet kasi biglang darating yung Guinevere. Ang mali ng Guinevere dito, tinarget niya yung tank. Imbis na ako o kaya yung marksman yung dapat na target niya. Tapos naging aggressive pa yung Kimi, kaya nung medyo nakalapit siya sa akin, patay agad siya. At dahil patay yung tatlo sa kanila, pwede kami kumuha ng objective. So yung kukunin namin is yung turtle. Ang problema ko lang dito, hindi dapat to ma-steal. Kasi nga, wala akong retribution, so baka ma-steal siya. Pero maganda yung ginawa ng Minotaur, so mabanti siya para hindi na makontest ng kalaban yung turtle namin. Isa yun sa mga ginagawa dapat ng isang tank. So meron akong ginawang tank guide na pwede mong panuurin para mas maintindihan mo kung paano ginagamit ang isang tank. The flames is my domain. Your team destroyed a turret. Magic? No, this is the arcade. Dito masyadong lumapit sa akin yung Kimi. Hindi niya alam na kapag na first skill lang ko siya tapos stun, patay na agad siya. Kaya dapat tatandaan niyo, umiwas kayo sa first skill ni Valir kasi magko-cooldown agad yung kapag tumama sa inyo. Pwede rin kayong magtago sa likod ng mga creeps para hindi kayo tamaan ng first skill niya. Feel the heat of the inferno. Dito tinamaan ko na naman ng first skill yung Odet, kaya pwede ko na siya mapatay kapag tinamaan siya ng isa pang skill ko. Pero kung sa kaling tumagos siya sa likod ng creeps, bakak hindi ko siya tamaan ng first skill. Your team destroyed a turret. You can't escape my burning blasts. The world of an ally has been slain. Your team destroyed the turret. Soon. Maybe I should use a flaming skateboard. Dito, pwede kami magrotate sa top kasi nasa top yung health court. Hindi ko alam bakit dumiret si Minotaur don. Sunod, hindi ata na papan si ng health court na nakakaroon ng isang team fight sa gilid niya. So big sabihin wala siyang map awareness. Pero possible din na hinahayaan niya na lang na magkaroon ng team fight tas mag split push na lang siya. Pero dahil nga hindi niya napansin na nandito ako, kayang kaya ko na siyang patayin. Kung gusto niyo rin mag-improve yung map awareness niyo at yung rotation, meron akong ginawang rotation guide na pwede niyong panoorin. Dito kung mapapansin niyo sa mapa, magkakaroon ng team fight sa mid. So ibig sabihin kailangan kong mag-back up. Dito, makikita ko na nag-dash na yung Guinevere. Ibig sabihin, wala na siyang pantakas. So, kapag wala na siyang pantakas, kaya ko na siyang patayin. Dito, dapat glowing man yung next item ko. Pero dahil nag-snowball na ako, didiretso ko na siya ng Holy Crystal. Kung gusto mo matuto kung paano ang tamang item build, meron akong item build guide na ginawa. Gagawa rin ako ng part 2 nun para sa iba pang mga items na wala dun. Dito, kung mapapansin nyo, ang tagal lang may team fight sa second tower ng kalaban. Pero yung Guinevere ayaw pa rin umalis sa bottom lane. Hindi ko lang kung bakit. Or kung tinitignan niya ba kami. 
Siguro dahil nga nasa epic rank pa tayo kaya ganyan pa yung mga naiisip nila. Maybe I should make myself a Our turret has been destroyed. Launch attack! An ally has been slain. Dito, makikita ko yung ultimate ng Gushon. At dahil ginamit niya na yung ultimate niya, ibig sabihin kaya ko na siyang patayin basta tumama yung skill ko sa kanya. <laughs> Feel the heat of the inferno! Kung mapapansin nyo, Paikot-ikot lang kami ng mapa. So, kailangan na namin kumuha ng objective para matapos namin laro. Masyado kaming nagpo-focus sa kill. Ito yung isang problema kay Valier. Hindi siya malakas mag-push. Hindi niya rin kayang kumuha ng Lord basta-basta. Kaya hindi siya basta-basta makakuha ng objective. Pero sobrang lakas niya sa teamfight. Isa to sa mga dahilan kung bakit sa tingin ko, makikita natin si Valier sa mga tournament. The world of flames is my domain. Dito, plano ng Gusho na patayin ako. Kaso dahil naka-target on low HP siya, hindi ako yung na-target niya. Na-target niya yung Minotaur. Dito, isa pang kinaganda sa ultimate ni Valier. Kaya niyang i-cancel yung mga stun, yung mga hold, yung mga crowd control. So para siyang may purify. Halos pareho lang sila ng ultimate ni Mia. Kaso sa kanya, nag upgrade yung mga skills kapag nag-ultimate siya. Kung gusto mo rin maintindihan kung paano gumamit ng mage na hero, meron akong ginawang mage guide na pwede mong panuorin. You can't escape my burning blast. Dito, dahil ang laki na ng lamang namin, pwede na namin tapusin yung laro. Makikita nyo rin sa huling teamfight kung paano ma-one-hit combo ni Valor yung mga kalaban. You destroy the turret! Your team destroy the turret! Legendary! <laughs> Feel the heat of the inferno! Magic? No. Your team destroyed destroy the turret. Sana may natutunan ka sa guide na to. At dahil umabot ka sa dulo, gusto ko yung mananalo sa giveaway yung umaabot sa dulo ng video. Para malaman ko kung umabot ka sa dulo, kailangan sagutin mo yung tanong ko. Isama mo sa screenshot at isend mo sa Master the Basics Facebook page yung sagot mo. Ang tanong ko, kung papanoorin mo yung Gushon Guide na ginawa ko, ano yung mga bagay na dapat mong tandaan kapag gagamitin mo si Gushon or kapag kalaban mo si Gushon? Ang may pinakamagandang sagot, siya yung mananalo sa ating giveaway. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.